Bonjour, je suis Aïcha Sangaré, la directrice générale de l'EPMN, EPMN, École Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, créée en 2003, dont le siège est à Bordeaux. C'est une école internationale avec des cycles de formation qui sont ouverts dans plusieurs parties de la France hexagonale, à Paris, Lyon, Bordeaux dans les Caraïbes, en Martinique et en Guadeloupe depuis 2005, en Guyane depuis 2006, en Suisse depuis 6 ans, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et dans l'océan Indien, à Mayotte et à La Réunion. Les formations de l'EPMN sont organisées en inter-entreprise et en intra-entreprise et aussi en e-learning. Nous avons quatre pôles de formation, quatre pôles de développement. Toutes ces formations ont un point commun, c'est l'enseignement des fondamentaux de la qualité relationnelle et de l'ingénierie relationnelle. Dans le pôle médiation professionnelle, le PMN délivre une formation qui prépare au certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Avec le CAPEM, les médiateurs professionnels peuvent intervenir sur trois axes, dans le cadre de la résolution des conflits, dans le cadre de l'anticipation des conflits, euh, de la prévention, et aussi de l'accompagnement de tout projet relationnel. À l'issue de la formation, les médiateurs membres de la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, peuvent continuer à travailler leurs compétences en ingénierie relationnelle avec des ateliers pratiques et des ateliers de supervision. Nous avons d'ailleurs une formation qui est quelque part une formation de spécialisation, qui est la formation « Devenir médiateur judiciaire ». Nous formons aussi des personnes au certificat d'aptitude à la médiation de la consommation qui répond aux obligations légales et réglementaires relatives au décret qui a été émis concernant la médiation de la consommation pour les commerçants. Le deuxième pôle de formation est le pôle de l'ingénierie relationnelle qui est l'instrumentation de la médiation professionnelle. Nous avons une formation spécifique, la formation QRT, qualité relationnelle au travail, et qui s'adresse aux cadres, aux dirigeants, des organisations, ainsi qu'à tous les salariés. Nous avons une autre formation qui est une formation spécifique qui s'intitule « Structure et interaction en communication ». Cette formation permet à chaque médiateur ou à chaque personne de définir son profil de communication. Une autre formation, dispositif qualité relationnelle, c'est une formation de deux jours pour les médiateurs professionnels qui leur permet ensuite de pouvoir mettre en place des dispositifs dans les organisations et d'être des médiateurs internes et référents qualité relationnelle. Une autre formation dans le pôle ingénierie relationnelle, maîtriser l'expression le, orale et la prise de parole en public. Et cette formation est de deux jours et permet de travailler les éléments de posture et savoir poser sa voix et de travailler aussi sur les fondamentaux de l'énonciation. Tous ces aspects sont des outils, des instruments qui permettent aux médiateurs professionnels de pouvoir exercer avec une sorte de boîte à outils pour être performant dans la résolution des problématiques relationnelles. Le troisième pôle de formation de l'EPMN est le pôle relations sociales. Une formation QRTIS, une formation qui permet d'obtenir une habilitation afin d'apporter des améliorations à la mission syndicale et faciliter le dialogue social dans les organisations. Le PMN propose également une formation spécifique pour les élus et la fonction publique territoriale et hospitalière. L'objectif de cette formation est d'apporter des réflexions et des solutions aux problématiques liées à la citoyenneté. Le quatrième pôle de formation de PMN est le pôle juridique et judiciaire qui permet d'accompagner les personnes du monde juridique et judiciaire avec des formations spécifiques et adaptées. C'est l'occasion également de clarifier les deux paradigmes qui se côtoient. Le juridique qui est rattaché au contrat social et la médiation professionnelle qui forme aux fondamentaux du paradigme de l'entente et l'entente sociale. Voilà ce qu'apporte le PMN aujourd'hui en termes de compétences. Nous avons des formations qui continuent à se développer en fonction du besoin des entreprises et notamment dans le cas de situations de crise. La formation a reçu les certifications et les agréments qui répondent aux critères qualité du dispositif Calliope et aussi de Format Dialogue, Format Dialogue qui est un dispositif qui est piloté par le ministère du Travail. Le PMN est certifié ISO depuis 2010, nous sommes très attachés aux critères qualité en termes de délivrance de formation. Eugénie va pouvoir vous donner des précisions complémentaires justement sur les conditions d'entrée en formation à l'EPMN. Je vous remercie. Je travaille au sein de l'EPMN depuis à peu près 9 ans et je suis médiateur professionnel. 
en charge de la relation client au sein de l'EPMN et je réponds donc à toutes vos interrogations en amont de la formation ainsi que durant la formation si besoin. Mais ma principale mission sont les entrées en formation CAPEM, le fameux certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Je réceptionne les candidatures que vous avez préalablement déposées sur notre site et je suis votre interlocutrice durant l'entretien téléphonique d'entrée en formation, entretien au cours duquel je vous présente sommairement la formation. Nous échangeons sur votre projet qui s'affine et se peaufine tout au long de la formation et nous échangeons également sur la ou les formations adaptées à votre projet, ainsi que sur leur possible financement, plan de formation, OPCO, CPF, Pôle emploi, FIFPL, etc., etc. Et pour finir, nous abordons le déroulé de la formation et ce que l'on met à votre disposition durant la formation. Plateforme pédagogique, compte client, e-learning... Voilà, je laisse maintenant la parole à ma charmante collègue Cynthia et je vous souhaite un bon symposium. Bonjour à tous, merci Eugénie pour cette présentation. Cela fait maintenant 12 ans que je travaille au sein de l'EPMN. J'ai deux missions principale. Donc la première, c'est euh, tout ce qui concerne l'accueil téléphonique. Sûrement, on a dû euh, justement savoir au téléphone. Et puis ma deuxième mission, c'est euh, toute la partie administrative. Quand je parle de partie administrative, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez reçues avant de rentrer en formation. Et puis également, on est en lien au téléphone ou par mail pendant votre cursus de formation. Alors, au niveau de la partie administrative, je suis en charge d'élaborer tout ce qui concerne convention de formation, votre facture, votre calendrier de formation. Vous, allez, vous avez pu retrouver dans votre compte stagiaire. Et puis également, euh, comme je le disais tout à l'heure, répondre à toutes vos questions tout au long de votre durée de formation ça peut être des problèmes de connexion, notamment sur le workplace, par exemple, ou bien ça peut être des problèmes sur votre mémoire de formation. Voilà, donc je suis en charge de cette mission. Et puis, également, je participe en binôme avec Jérémy Baudon à l'organisation du symposium. Donc, quand je parle d'organisation du symposium, c'est que nous sommes en charge, chaque année, de trouver un lieu qui va correspondre à notre événement, puisque vous le savez, Aujourd'hui, vous êtes à La Rochelle. L'année prochaine, ça sera une autre ville. Donc là, il y a toute une partie logistique à organiser, notamment l'accueil, la partie traiteur. Pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui à La Rochelle, on s'occupe également de vérifier si, aux alentours, les restaurants peuvent vous accueillir. Également, toute la partie hôtellerie. Donc, c'est ce qu'on met chaque année sur le site du Symposium de la médiation professionnelle. Un lien qui vous permet de vous organiser pour vos déplacements à cet événement. Je vous souhaite une bonne fin de, de symposium. Merci à vous et à bientôt. Jérémy Baudon, je suis chef de projet web à l'EPMN depuis presque 13 ans. Je suis par conséquent votre interlocuteur dans toutes vos activités et interactions numériques avec l'EPMN. L'ensemble de mes activités concerne les nombreux sites internet de la médiation professionnelle, notamment le site internet de l'EPMN, la gestion du e-learning et des plateformes pédagogiques, les éditions numériques et la promotion de l'EPMN et la communication sur nos réseaux sociaux. Je m'occupe également de la partie technique de l'événementiel, notamment lors du symposium de la médiation professionnelle, en collaboration avec Cynthia et toute l'équipe. Je me mets également à votre disposition lors des rendez-vous de suivi de l'EPMN, ainsi qu'à l'occasion de la formation sur la communication à 360 degrés délivrée par l'EPMN. A très bientôt